Bonjour, je me trouve aujourd'hui avec Giorgio Cremaschi, qui est un syndicaliste italien. Euh, et nous avons trouvé important de faire appel à lui pour comprendre comment ça se fait qu'il y avait eu tellement de morts en Italie et des conditions épouvantablement dramatiques. Et ça nous a touché d'autant plus qu'une grande partie... Euh, des gens qui vivent en Belgique sont originaires d'Italie. Il y a eu beaucoup de réfugiés antifascistes, puis il y a eu les gens qui sont venus travailler à cause de la misère dans les mines euh, en Belgique et euh, dans toutes mmh. sortes, dans la sidérurgie aussi. Moi, j'ai travaillé comme ouvrier, comme Merci. syndicaliste à Liège, donc j'ai eu énormément de copains euh, siciliens et italiens en général. Et donc, ça m'a vraiment euh, serré le cœur de voir cette situation épouvantable que vous avez connue. Et tout le monde s'est posé la question, pourquoi tant de morts là-bas La situation était dramatique dans beaucoup de pays, mais là encore plus, l'Espagne également. On a eu Angeles Maestro qui nous en a parlé. Euh, Giorgio, euh, comment ça se fait qu'il qu y a eu tant de morts Alors je précise pour nos auditeurs, Giorgio comprend mes questions en français. Euh, moi, dans le temps, je savais un peu comprendre l'italien, mais euh, c'était quand j'étais jeune, donc c'était il y a trop longtemps. Donc, il va parler en anglais, éventuellement un peu en italien, si euh, les mots ne lui viennent pas, et on va se débrouiller. Federica est en ligne avec nous et pourra toujours venir à notre rescousse. Donc, merci d'être avec nous, Giorgio. Et quelle est euh, la cause de, ce, de cette situation dramatique que vous avez vécue euh, le... well, euh... Bonjour <rire> Bonjour à tous. Alors, euh, well, euh, in Italy, we have had, uh, at this time, 40,000 deaths. This is the real number. The nous, avons official... 40 000, nous avons eu 40 000 morts en Italie. C'est le oui. vrai chiffre. Uh, uh, this is the, the, the real number, but uh, the official number is lower. Uh, we have uh, 33,000 deaths. Death. Le nombre But officiel est plus There bon. are many deaths that, that are not registered are uh, COVID deaths. And this is uh, the first question. The first Le question. Problème, We have no. The, Le, je vais traduire au fur et à mesure. Le premier problème, c'est que beaucoup de morts ne sont pas enregistrés comme morts du COVID. Oui. Um, this is the the first question. The, the first problem. We have not a complete knowledge of what has happened now today. Nous n'avons donc toujours pas une connaissance complète de ce qui s'est produit. We don't know how many people have been, uh, the, uh, the disease, how many people, uh, we have many people that have uh, not registered. Beaucoup de gens ne se sont pas uh, enregistrés. Uh, oui, and we have many people that are deaf but are not registered Like, uh, as, uh, uh, COVID Et beaucoup de gens sont enregistrés, mais pas comme morts du Covid. En réalité, des experts disent que nous avons eu 6 millions de personnes contaminées. Oui, uh, yes. But the real number is uh, 250,000. Et le nombre officiel est 200 000. Uh, de, uh, de, non, 250 000. 250 000, pardon. Donc, si j'ai bien oui. compris, uh, 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 250 000 chiffres officiels et il y aurait 6 millions de gens qui auraient été contaminés. Oui, uh, this is the... the... Valutation of the expert of the, uh, of the scientific group. Voilà, ça c'est l'évaluation des experts. Bien. Et quelle est la raison pour laquelle euh, la Lombardie, qui est une des oui. régions les plus riches d'Europe, a été plus touchée que d'autres Oui. Um, yes. This is the uh, in uh, Lombardia. We have uh, now today. Um, Six, uh, 16, uh, ma, uh, deaths. 16 000 official deaths, 20 000 real deaths. La Lombardie compte 16 000 morts officiels et 20 000 en réalité. 
the Lombardy has the same number of inhabitants of Belgium. La Lombardie est aussi euh, peuplée que la Belgique. Et so we, uh, you can uh, uh, make the confrontation between Belgium and Lombardy because Belgium now is indicated uh, as the country of more uh, deaths in uh, confrontation with the population but Lombardy is uh, higher et donc voilà la Belgique est signalée comme étant un des pays les plus euh, qui a connu le plus de morts et la Lombardie encore bien plus je voudrais faire une remarque personnelle je crois que en Belgique la situation a été très très mal gérée par les gouvernements sur les statistiques on doit faire attention la Belgique, je pense, a des statistiques plus honnêtes que dans d'autres pays pour une raison simple. On a compté tous les morts qui étaient survenus dans les maisons de repos. Il y a eu des grands problèmes. Or, on n'a oui. pas la preuve absolue que tous ces morts étaient des morts du Covid parce qu'il s'agit de gens très âgés. Mais ça ne change rien à la comparaison. Ça reste une situation très, très grave, effectivement. Et donc, la Lombardie, quelles sont les, les causes Lombard, uh, yes, uh, many, many causes, many causes uh, uh, together, many causes, because we have had uh, the Lombardia, Lombardia is the region uh, richer in Italy, but is also the region that has uh, carried on the more privatization of the uh, health. La Lombardie est la région la plus riche, mais c'est aussi celle qui a connu la plus forte privatisation des soins de santé. Oui, yeah. uh, we must say that in Italy we have uh, um, uh, this uh, is a great problem from uh, almost 20 years we have destroyed we have the government have destroyed the national security health uh, The, next, the National Health Service. La, L'Italie... That, that has been regionalized. La, L'Italie comptait un, des, un service de santé publique remarquable et les gouvernements, euh, depuis 20 ans, donc des gouvernements de centre-gauche surtout, ont détruit ces yes. sans, ces, ce système de santé publique government. en le régionalisant. Oui. Yes. We have 20 now, in Italy, we have 20 uh, regions, 20 uh, systems of health. Nous avons 20 régions en Italie et 20 systèmes de soins de santé. Uh, in, Lombard- in Lombardia, we have had the, the more privatization. Now, in Lombardia, for one euro, for one euro uh, spent for public health, Half uh, goes uh, to public services, uh, half goes to uh, private services. La moitié de la population se rend dans les services publics et la moitié dans les services privés. Non, non, non. The spend. Les, the, les, les budgets, pardon. The money, the money, the public money. Les, les budgets publics. Half of the public money pardon. goes to public services, half of the public money goes to private services. La moitié du budget public, pardon, va aux, aux hôpitaux publics et la moitié aux hôpitaux privés. We have a big, a big business in Lombardy of private clinics. Et en Lombardie, les cliniques privées sont un, un gros business. Big business that has a great political influence. C'est une... All the all the government, all the regional government, have been uh, involved in uh, cause of corruption with uh, with the uh, private clinics. Et tous les gouvernements ont été impliqués dans des affaires de corruption avec des cliniques privées. Um, the f- former president uh, of the region, uh, Formigoni, was uh, condemned to. Five uh, years of uh, uh, prison for corruption for clinics. Le président précédent de la région de Lombardie Private dont clinics. on parle a été condamné à cinq ans de prison pour corruption avec des cliniques privées. Et from more than 20 years, uh, the region is necessary to say this 
is governed but the alliance from the party of Berlusconi and the party of Salvini Lega. La région de Lombardie est dirigée depuis 20 ans par une alliance entre le parti de Berlusconi et le parti de Salvini. Je remets mes lunettes parce que je ne peux pas voir vos commentaires sans ça. Et euh, oui, en Italie, on a maintenant le gouverneur Fontana euh, qui est... Euh, en Lombardie, oui. Si. Fontana, Fontana is the president of the region and that uh, is of the party Lega Salvini, but the assessor, the um, leader of the um, welfare and health is, um, is Gallera, that is of the party of Berlusconi. Well, is um, a couple of persons that... <laughs> <laughs> say are the responsible of the disaster in Lombardia, the political response. Uh... Véronique nous demande si dans les maisons de retraite en Lombardie, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup, 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 beaucoup. Uh, we have um, four, uh, four thousand, the four thousand Quatre mille morts en maison de repos. Uh, um, The problem is, uh, this is one of the problems because uh, the um, house of uh, recovery for elderly have not been uh, uh, controlled. Or, but also, or, uh, but more than this, uh, we have had um, a, a decision of uh, the government, of the local government to put the um, uh, disease of COVID, uh, because the hospital were full, they uh, uh, decided for some days uh, to put the uh, person that had the disease of COVID into the uh, uh, house of recovery of elderly. Oui, donc so comme les... They extended Je vais the contagion to the, uh, to the elderly people. Traduce, traduce. Euh, puisque les hôpitaux étaient remplis, le gouvernement a décidé de mettre des malades dans des maisons de repos. Bien. Euh, on a eu euh, une austérité en tant que syndicaliste. Je suppose que vous avez été en première ligne sur ça. Euh, quelle a été la politique des gouvernements au point de vue du budget des soins de santé depuis Monti à, et à, la politique pour les lits d'hôpitaux, tout ça. Ma, la politique, uh, the policy was that uh, the, of uh, not uh, <laughs> of uh, cut. There was a policy of cut for many years. Une politique de, uh, we, de coupe budgétaire. Uh, uh, of cuts of many years. We have had uh, a lack of seventy five thousand nurses. Nous avons un manque de 75 000, 75 000 pour les Français, postes d'infirmières qui nous manquent. Et uh, of uh, 15, uh, 10 ou 15 000 uh, médecins, docteurs. Alors, il euh, y a Pascal qui demande est-ce que le secteur textile a été déclaré essentiel pour fabriquer des masques et des blouses pour protéger les soignants <laughs> yes, but they have uh, also uh, continued to produce all the dresses, uh, all the shoes, everything. This is another question. This is the, the second cause of uh, the contagion. Oui, répond, they... oui, répond Giorgio, mais le problème, c'est qu'ils ont pu continuer à fabriquer tout le reste, des chaussures, des vêtements, etc., et voilà la deuxième cause pour toute cette grande contamination. Pouvez-vous expliquer ça Parce que en Belgique, en France, dans un premier temps, les gouvernements ont dit euh, « la vie continue », on n'a pas fait prêter attention à la gravité de la situation en Chine, on n'a pas écouté le fait que la Chine avait, après quelques erreurs et hésitations au début, très vite réussi à contrôler la situation en disant « on arrête l'économie, on aide les gens, on contrôle tout ». Et euh, on a réussi à limiter euh, le nombre de morts pour un très, très grand pays. Mais chez nous, après un certain temps, on a euh, finalement, dans nos gouvernements, on, 
on a dit euh, on va arrêter, ils ont été obligés d'arrêter les usines non essentielles, et chez vous, vous dites qu'ils les ont continuées. Alors, um, first of all, we must say some date. Some date. The, the 31 of January, the national government has declared the state of emergence. The 31 of January. Le 31 janvier, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence. Oui. Uh, yes, but uh, all, all uh, over the, ma uh, the month of February, uh, we have had nothing uh, uh, of uh, national measure. Mais en février, on a eu des mesures, oui. Uh, in uh, 20, 20, I don't remember, 20, 21 or 22 of February, we have... Uh, Uh, discovered the, the focal, the foc, the, foc, uh, the fire of COVID in a little town of uh, a little city of uh, Lombardia, Codogno. Oh, le 21 février, on a découvert un foyer du COVID dans une petite ville Codogno en Lombardie. And, and in that moment, and, uh, the government. Local, regional government, and national government have, um, uh, took, uh, have, have taken the uh, right decision. As... The lockdown, the lockdown of the little zone, of the little territory uh, that was declared the red zone at, with the total lockdown. Et donc à cette date-là, le gouvernement local a pris la bonne décision, lockdown, fermeture totale de la région. Aussi de, oh, oh, Also the national government, in agreement between, uh, us. Et le gouvernement national était d'accord. Now is uh, is important this because because now in Codogno we have uh, is the only uh, uh, place of the Lombardia where there are no more cases of COVID. Et donc maintenant dans le reste de la Lombardie il n'y a pas plus de cas. Euh, Excusez-moi. No 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 in uh, in Codogno in à the Codogno, little, grâce the à ça il n'y a pas plus de cas pardon. Oui oui. They, uh, They have succeeded in uh, in uh, uh, contain uh, the uh, in this place because uh, they made the uh, uh, they do, uh, made the decision of uh, the red zone of lockdown total. Voilà. Lockdown. A, dans cette petite région, en appliquant le lockdown total, ils ont réussi à arrêter la contamination et le nombre de morts. Je voudrais qu'on vienne à la question qui a été... But, uh, another question. But uh, when the uh, contagion has uh, displaced all over the Lombardy, mais, mais quand uh, la contamine... also, also the government uh, local, also the government uh, national, didn't take the same decision of the lockdown. Mais le problème, quand la contamination s'est répandue dans le reste du pays, ni les gouvernements régionaux. Non, 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 les gouvernements nationaux et, et régionaux n'ont pas pris la même décision lorsque la Lombardie a été plus touchée. Comment est-ce que... Et la raison de ça est la pression de la local confidentia, de l'association de... Owners of the factory. Et, là, et donc la raison, dit Giorgio, c'est qu'il y a eu une pression très forte de la fédération patronale, la fédération des industriels, qui a dit pas question d'arrêter la production économique. Et, et... N'est pas, pas seulement la, la raison de Giorgio. Le major, uh, the major of Brescia, ici, le, le, major oui, of Brescia. le maire de Brescia uh, également, a uh, declared uh, Uh, one month ago, that uh, the deaths of Brescia are very, very uh, main, are many because the pressure of the local 
uh, owners of factory have uh, uh, have put the government, local government, and national government not to do the lockdown. The measure of Brescia is of is a moderate of Democratic Party, but in front of the great death of Brescia, he said the truth. Et donc le maire qui est un démocrate modéré de Brescia a dit qu'en fait c'est parce qu'il y avait eu une pression énorme de la fédération patronale pour empêcher le lockdown. Je voudrais, euh, Giorgio, qu'on regarde un instant les statistiques en espérant que je n'aurai plus le problème technique que j'ai déjà eu et qu'on vous entendra bien sur les statistiques. Je montre une image. Si vous avez des problèmes à la réception, avertissez-moi euh, sur Facebook. Je montre une image des statistiques de la ville de Bergame. On a un graphique extrêmement frappant qui montre que la contagion est beaucoup plus forte euh, dans les zones où il y a eu une production industrielle qui a continué. The map of uh, the map of uh, concentration of the factory and the map of concentration of the COVID are the same. <laughs> voilà, les euh, les cartes sont euh, montrent que là où la production a continué, les contaminations euh, euh, sont exactement les mêmes. Est-ce que cette euh, production industrielle qui a continué il y a eu des résistances au niveau des travailleurs et euh, des syndicats. Um, yes, we have had some strikes, but uh, um, it is uh, important that many of these strikes uh, organized by local unions or uh, alternative unions, not by the official great unions, CGL, la résistance, Giorgio, la résistance de Giorgio a été seulement au niveau local, les sections régionales, pas au niveau des sections nationales. Il y a une co trop de collaboration entre les dirigeants nationaux et, euh, et le patronat Oui, oui. CGL, CGL, le leadership de CGL, CGL, In, uh, in this year have established a, a partnership with Confindustria uh, that they, are, they ask a patto dei produttori, a pact of a producer, producer. and they, in, the, in all these years, they have uh, had the leadership of CGL, which is with a leadership of Confindustria, have had a big collaboration uh, They seem a common lobby to the government. Uh, uh, they have signed uh, uh, in uh, during the strikes uh, uh, on in March, on the ma uh, month of March. Uh, the CGL um, has uh, um, threatened uh, to strike because the situation. We are becoming very, very, very heavy. <laughs> Donc, But, je vais traduire. Uh, Donc, Giorgio uh, nous disait que oui, il y a une, une entente, une collusion entre les dirigeants nationaux et le patronat, qu'au niveau local, il y a même euh, eu alors une menace de grève parce que la situation devenait euh, extrêmement grave. Euh, et comment est-ce que ça s'est passé But uh, they, have signed, they have signed a protocol. At the end of the of these strikes, they have signed a protocol uh, between uh, the government, uh, among the government, the um, Confindustria and CGL Ciswil, a protocol of safety that was uh, very, very insufficient, very, very insufficient. A protocol of safety for the workers that was very, very insufficient. Il y a eu... The... Il y a eu un protocole de sécurité signé au niveau national, mais totalement insuffisant. The most uh, serious problem of, of this protocol was uh, the uh, for that uh, this protocol uh, for this protocol the factory uh, could self certificate that were secure and were essential. They were the uh, self-certification, not the control, but the self-certification. 
Voilà, donc il n'y avait en fait pas de contrôle public, mais une auto-certification par le patronat. C'est-à-dire que les patrons disaient eux-mêmes s'ils respectaient bien les conditions. C'est... Le patron de boss, le master, a dit cette production is production est essentielle, cette production est sécurisée, cette production est non Covid, nous devons aller sur la production. Self-certification. Nous avons eu une question ici de Hicham est-ce que la mafia italienne a proposé de l'argent au gouvernement pour surmonter la pandémie et Federica lui répond « La mafia est partie intégrante du tissu productif au nord de l'Italie et vote pour la Lega de Salvini. » Oui, <laughs> yes, oui. Um, the Milan is the capital of mafia, is the money capital of mafia. Uh, the mafia is uh, uh, our ancient, uh, our Milano. ancient place, uh, our ancient place in the south of Italy. But the, uh, the, 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 ma- the mafia is the money. The money where uh, goes where there uh, where there is business. And the business is Milan. We in Milan, we have many, many Milano uh, et maintenant, contamination, euh, une capit- Con- contamination je of je, cap- je dois traduire, pardon. Ce n'est pas ah. facile d'arrêter un Italien qui parle, hein, ça vous avez remarqué. <rire> Mais euh, je vais insister parce qu'il euh, faut absolument que nos euh, lecteurs puissent bien vous suivre et pas beaucoup sont anglophones. Euh, le, donc il disait que Milan est devenu une capitale de la mafia. En réalité... Euh, historiquement, la capitale de la mafia, c'est dans le sud, évidemment, mais la mafia va là où est l'argent, et donc, effectivement, il confirme ce que disait Federica. À propos de ce protocole entre... Mafia white collar. Mafia white c'est collar. la mafia des cols blancs. Euh, à propos de cet euh, accord qui était euh, signé, euh, est-ce que c'est vrai qu'avec l'accord, on a déclaré que 12 millions de travailleurs était essentiel et devait continuer sur un total de 18 millions. Uh, this uh, is uh, the date of statistic. Uh, oui, ce sont uh, les statistiques. The number is not in the agreement. The number is not in the protocol. This is uh, the results of the statistic of the count of the person in movement, the count of the person that uh, have gone to work during the lockdown. The, the count of the, uh, com, of the use of electric power, uh, all these count uh, statistics uh, at, at the end said that we are uh, all say, 12 millions of workers uh, uh, at work during the lockdown. We, we don't have, a, we have uh, closed the parts, we have closed the school. We have closed the, the bar restaurant, but we have maintained open the factory and many activities. Et donc, Giorgio dit que c'est complètement absurde. On a fermé les bars, les restaurants, les écoles, mais on a gardé ouverte la plupart des usines. Et effectivement, il confirme le chiffre de 12 à 18 millions. Donc, on a beaucoup de commentaires sur ça, Jeanne notamment. Only the great, only the great, uh, great, great, great factory have closed them. But the middle and little factory has uh, continued the production. Des the grandes product. usines ont fermé, mais des petites et des moyennes ont, ont continué. J'ai vu notamment. Uh, not all, uh, also, uh, they, uh, the great factory of uh, uh, steel and the great factory of uh, weapons have continued to pro- to the production. Et l'acier a continué à travailler. Et quel autre secteur en italien Weapons. Les ah, armes. Weapons. Ah, ben voilà. Les armes. La sidérurgie et les armes. All the industrial weapons has been considered essential. Donc voilà, les armes ont été considérées comme une production essentielle. Ça dit beaucoup sur votre gouvernement, bien entendu. Euh, mm. Est-ce que, pour en venir au, au syndicat, est-ce que il y a eu des grèves qui ont réussi et qui donnent un peu d'optimisme en Italie. Dans quelles entreprises um, le, The strikes uh, were Electrolux. Electrolux uh, is succeeded in closing the factory. Electrolux uh, a fait grève et a réussi uh, à fermer. 
many strikes in the logistic pole, in the hub, in the logistic hub. Many, many, you mean uh, Amazon? many strikes because all the logistics have has uh, continued to work very, 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 very strong work in logistic hubs. Oui. Et We donc, uh, Amazon, Giorgio est en train Giorgio est en train d'expliquer que les centres logistiques, bien entendu, ont travaillé encore plus qu'avant. Vous pensez à FedEx, à Amazon? Amazon, yes, FedEx, GLS, GLS, GLS aussi. GL, many strikes. We have had the strikes also in, um, in many factory of uh, metallurgic uh, uh, file. Uh, in the 25 of March, the 25 of March, uh, the um, uh, alternative union uh, USB. Le US syndicat alternatif has, USB a le 25 mars a, a, uh, has uh, claimed a national strike of all the workers. A appelé à une grève générale de, de tous les travailleurs. Et le, the workers of uh, uh, safety, of transport, uh, the, the true essential workers have had a strike of one minute of, uh, to, uh, to, for solidarity and to, uh, claim, to, uh, to claim the protection measure for the Et donc, il y a eu une grève d'une minute pour réclamer des protections euh, générales euh, pour la, la protection des travailleurs. Non, non. Uh, one minute, only the workers of, of uh, health... Of transport, the true essential workers. The other have, have done a, a normal. Voilà, flight. la grève était normale pour dans les secteurs, sauf les secteurs essentiels et la santé, bien entendu. Euh, les syndicats italiens, comment est-ce qu'ils se situent par rapport aux problèmes du monde de travail, par rapport à la, à la politique patronale et la protection des travailleurs? Um, I have uh, already told we, we have uh, a, a great problem in Italy because we have uh, a, a big uh, organization. <laughs> we have many, uh, many organizations, uh, a, a, a strong organization of workers uh, in CGL Chiswil that is very, 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 very <laughs> insufficient. Uh, to protect the workers, because there is a two collaboration with the, uh, the great uh, Nous industries. avons un grand problème en Italie, nous avons des grandes organisations, mais elles collaborent beaucoup trop, donc elles ne servent à rien. Est-ce qu'il y a maintenant des tentatives de syndicalisme, de, de résistance, de lutte de classe qui s'organisent en dehors? Yes, but uh, the, there is uh, two problems in Italy. Uh, the first problem is that... Uh, Uh, we have uh, lost uh, many uh, achieve achievements in, uh, uh, of the workers in these years. And all the workers are all now in blackmail, in blackmail condition, because uh, we have lost the uh, protection against uh, uh, unfair dismissal. Mais nous avons un grand problème parce que euh, les travailleurs sont dans des situations très précaires et nous avons le taux le plus bas de la protection contre les licenciements arbitraires. Oui, uh, yes, because we had uh, a law. Yesterday, we have uh, 50, uh, no, uh, see, yes, 50, 50 years from the uh, born of uh, Statuto dei Diritti dei Lavoratori, the law that uh, protected the uh, They uh, workers from unfair uh, uh, dismissal. C'est le cinquantième anniversaire de la loi qui uh, empêche de, de licencier les travailleurs. Uh, Venons-en à la question. But uh, the government of uh, center left uh, by Renzi um, uh, in uh, um, 2014-2015 destroyed this law. Uh, Center left, center left Et donc, c'est euh, le gouvernement de centre-gauche de Renzi 
qui a détruit euh, ce, ce droit du travail, cette protection du travail. Giorgio, je voudrais venir à une autre question. Euh, L'Italie a fait appel à la solidarité de l'Union européenne, mais euh, quelle a été la réponse de l'Europe Nous disons que l'Europe, la Unité Europe, est le problème, pas la solution. Parce <laughs> que... <laughs> Because we think that uh, now uh, the, uh, it seems uh, uh, what uh, we have already seen, uh, the, the uh, Union uh, of Europe is uh, a, a meeting of egoism, not of solidarity. L'Europe, dit Giorgio, n'est pas la solution, elle est le problème, et nous avons vu que c'est le rassemblement des égoïsmes. Oui, uh, yes, of the egoism, the social egoism and of neoliberal politics. Et de la politique néolibérale. Est-ce qu'il y a Now 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 is evident that all the government must enlarge the, the the condition of you because it is impossible to maintain the Uh, hard uh, uh, neoliberal uh, uh, neoliberal condition. Also, the uh, employers, also the rich men, also the people, also also the bourgeoisie ask uh, the public in in uh, intervention uh, the uh, not uh, to uh, rigid rules because it is impossible to use in this moment, moment uh, the rigid rules. But we have no change. We have Don't... no change, uh, fundamental change of the rules. Are only enlarged, but are maintained. Mm -hmm. Et donc, dit-il, maintenant, on a le grand patronat qui demande des interventions du public pour se sortir de la crise, mais aucune des règles de, du néolibéralisme ne change. Est-ce qu'il y a des pays qui se sont montrés solidaires de l'Italie et qui sont venus l'aider uh, We have, we have had the, the, the head of the uh, Rogue States. <laughs> the Rogue States. Les, um, les États voyous sont venus nous aider. Uh, the Rogue States uh, uh, in uh, our uh, speaks uh, Trump, no? Rogue States, Stati Canaglia. Rogue States, uh, Cuba, uh, Venezuela, uh, China, uh, uh, Russia uh, has helped us. Um, we have had the In Crema, that is a, a city of uh, uh, near Milan, we have a hospital uh, um, COVID uh, with uh, doctors of Cuba. Oui. Uh, in Crema, we have a complete, a complete uh, hospital COVID uh, that uh, that has been uh, leaded by the uh, doctors of Cuba. Je vais traduire. Euh, oui, nous avons, dit Giorgio, reçu l'aide de ce qu'on appelle les États voyous, « rogue state » en anglais, euh, qui sont Cuba, Venezuela, Chine. Et il a cité la ville de Crema, où il y a eu tout un hôpital euh, géré euh, par euh, des médecins cubains. On avait eu, euh, il y a quelques semaines, pour ceux qui nous suivent régulièrement, une interview de l'ambassadrice de Cuba à Bruxelles, Norma, qui nous avait expliqué effectivement cette intervention dans, dans Crema. Euh, maintenant, je voudrais en venir, on commence à déconfiner, on commence à relancer la vie euh, économique euh, un peu plus généralement. Comment ça se passe en Italie avec euh, le, le déconfinement, la fin du lockdown La crise est très, très, très heavy. La crise est très, 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 très heavy. Because, uh, Um, for tourism, because it's heavy, the lockdown, the lockdown is heavy, uh, not sufficient uh, to um, uh, stop uh, the contagion, but sufficient uh, to uh, produce very, very important uh, economic problems. La crise uh, est très forte maintenant, pas assez pour arrêter les contagions, mais bien pour créer de graves problèmes économiques. The, pro the economic problem in Italy, there were also before. They, uh, 
economic problems that were also before the beginning of uh, the great contagion. Les problèmes économiques étaient déjà très forts avant la contagion, c'est-à-dire We have uh, all a stagnation of the economy. We have a stagnation of the economy. We have not a, 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 an increase of the, the, the production. We have a stagnation of the economy. L'économie est en stagnation, c'est-à-dire que les problèmes étaient dus à quoi avant We have now uh, to the problem that we have uh, uh, the tourist... Uh, <laughs> The tourist sector, all the industry, industry of the tourism that is in a heavy, heavy crisis. Tout le secteur industriel lié au tourisme est en crise profonde. And we have also a problem of underproduction because of overproduction because there are many people have in have a problem of uh, of spending <laughs> oui il y a un problème de de, de liquidité oui um, now it is necessary uh, the government uh, is um, uh, giving money to the people but uh, we say that is a distribution um, uh, as a rain is a distribution of money as a rain, a little rain, a drop of rain of distribution to the people. D'accord. Drop of rain, goccia di pioggia, mm. a distribution of pioggia, distribution of rain. On distribue la, la pluie. Euh, on, je voudrais revenir sur une autre question. Euh, on a en Belgique parlé et demandé la régularisation des sans-papiers. Et il semble que le gouvernement italien aurait décidé que pour les migrants employés dans le secteur agricole, on va les régulariser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est un modèle à suivre Today, there is in Italy a national strike of the workers of the agriculture. Today, in this moment, there donc, is a man... grève nationale en Italie des travailleurs du secteur agricole. Pourquoi Uh, the the the, the great uh, the strike has been claimed from USB. In, in this moment, there uh, there is a great manifestation a forgia in the south of Italy in the camps of uh, agriculture where there are the workmen. Et donc il explique que c'est l'USB, l'Union syndicale de base, donc le nouveau syndicat alternatif, qui a euh, déclenché sa forgia dans le sud de l'Italie. Et euh, qu'est-ce qu'ils veulent Ils ne sont pas contents avec la politique du gouvernement Non, parce que cette régulation est très insuffisante et aussi wrong. Et uh, not uh, right. pas right. Parce que pas migrant est régularisé, mais le boss. C'est-à-dire que the, la régularisation n'est pas donnée aux travailleurs, mais aux patrons qui ont les cartes des travailleurs en main. C'est juste pour aider yes. le patronat, mais pas du tout pour les travailleurs. Yes, the blackmail of the worker is is clear. The boss of the agriculture can hire a work and give him the card. The card uh, of regularization, and can, uh, and uh, if the workers uh, lose the work, or, where, or lose also the card of regularization. Oui, donc tout est donné au main. The blackmail is evident. The the mail, uh, the the boss, uh, uh, the, the farm, uh, the boss of the farm can say to the workers. If you want uh, uh, to work to my condition, I give you the regularization. If you don't want, uh, you remain illegal. Oui, je vais traduire. Et donc, on nous explique que euh, cela euh, enchaîne complètement le travailleur au patron qui peut leur dire si vous ne faites pas ce que vous voulez, vous perdez totalement votre régularisation et donc vous dépendez entièrement de moi. Quelles sont les mesures urgentes à prendre, selon toi 
pour garantir la sécurité des travailleurs We have uh, two uh, main uh, course of uh, actions. The first is uh, to organize the control. Because the, in Italy there is no control. We have laws. La première chose c'est c'est we have no control. La première chose c'est c'est la première chose c'est d'organiser le contrôle. Nous avons des lois mais il n'y a pas de contrôle. Yes, and have been destroyed the inspector of the, of work, the inspector of work, the inspector, the public inspector, the control, the medics, uh, the doctors of work. All this function have been uh, cut by the uh, the years of uh, neoliberalism. Toutes les fonctions de contrôle des secteurs de production, des médecins, etc., ont été supprimées par le néolibéralisme. Oui, yes. Uh, in second, we have uh, uh, the need of a new organization of work. Et donc, because it is impossible. We have uh, a case that I want uh, to to say. Um, uh, uh, there are um, Electrolux. Electrolux uh, uh, has uh, the uh, a work very very difficult because there is also. Uh, the uh, very very moment etc. it is very difficult uh, to work uh, in uh, uh, to the production uh, of the freezer of the auto with uh, the uh, pro protection with the uh, uh, mask uh, with the uh, uh, guns with uh, with glove it's very very difficult it is necessary to have uh, more time of rest il est donc euh, pas possible de, euh, de protéger les travailleurs, il faut réduire, il faut des temps de repos, il faut des masques, il faut des protections. Oui, parce qu'il y a des travaux qui sont impossibles de faire ces travaux avec la protection, parce que c'est très, très difficile, très difficile. Fatigué. Oui, les gens sont, sont épuisés. Bien, euh, je crois que qu'on a pu se rendre compte des causes profondes de ce qui est arrivé en Lombardie. Euh, Est-ce que il y a des gens qui vont faire des procès, qui vont réclamer des comptes pour euh, la mise en danger des vies Yes, we have um, my political organization that is Potere al Popolo. But many other organization of left Mon organisation have, politique, le pouvoir au peuple, mais peut-être d'autres aussi organisations de gauche, uh, have asked the, all the, all the resigning, all the uh, uh, remotion of, uh, of the government local. On uh, protestait et vont réclamer des comptes. Euh, pour le patronat, pour le fait qu'il a empêché le lockdown. Non, non, non. Also for the political government. Et, for, for et aussi Danica. les gouvernements politiques. We, we I have uh, presented uh, a, in uh, the a, in a, in uh, the procura de la Repubblica a, a claim esposto a claim for the illegal, uh, a grave violation of the safety of the... J'ai personnellement déposé plainte auprès du procureur de la République pour, dans cette région, une violation grave de la loi. At, uh, in this moment, there are 30, uh, 30, 30, uh, 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 enquêtes. Uh, Il y a 30, 30, uh, 30 enquêtes pour le moment. Public against all, the, first of all, for the death in uh, house of recovery of elderly people, but also for uh, many other uh, situations. Mm -hmm. Donc voilà des plaintes pour toutes les situations négatives. Un dernier euh, message par rapport euh, aux amis qui nous écoutent en Belgique, en France. Euh, qu est quel est ton message par rapport à, à toute cette crise? That the, privati the privatization of the health is a crime. Que la privatisation de la santé c'est un crime. C'est un crime, and uh, uh, the 
The capitalism is also a crime. <rire> Et pour moi aussi, le capitalisme est un crime. Voilà une conclusion très forte qui permettra à chacun de réfléchir sur les causes profondes de tout ce qui nous est arrivé. Un très grand merci Giorgio, avec mes excuses pour les problèmes techniques et notamment pour les images qui n'ont pas pu être présentées. Sorry for my terrible English, but... <rire> Much better than my Italian. <rire> très bien. La prochaine émission, je le signale à nos amis, sera lundi 25 mai avec Maxime Vivas, un des animateurs du site Le Grand Soir. Et on va aborder une question sur la désinformation. Vous avez remarqué que Reporters sans frontières, très connu pour la défense des journalistes, comme elle se présente, euh, n'arrête pas de dire du mal de la Chine, de Cuba, du Venezuela, etc. Maxime Vivas a mené une enquête dans les finances des Reporters sans frontières, les dessous, et on va apprendre vraiment que ben, ce sont les dollars qui décident. Et c'est donc lundi prochain avec Maxime Vivas. D'ici là, n'hésitez pas à partager 